ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ஸோ நீட் பிஒய்கியூ சீரீஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதை வச்சு சார் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் சொல்றீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் நீட்ல கேட்ட கேள்வி ஸோ அந்த கேள்வியினுடைய கான்செப்டை அப்படியே இந்த ப்ராப்ளம்லையும் ப்ராப்ளம்லையும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் ஸோ என்ன தான் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நீட் யூஜியில் கேட்ட ஒரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம யூடியூப் சேனலில் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பித் பால் கேரியிங் ஈக்குவல் சார்ஜஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் அ காமன் பாயிண்ட் பை அ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நமக்கு இந்த கேள்வியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ஸோ முதல் டயக்ராம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரிஜிட் பாடியில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஹைட் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து ஹைட்டு ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பேன் ரெண்டு பித் பாலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு பித் பாலுக்கு உயரம் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரிங்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா தி ஹவ் கிவன் தட் இஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு பித் பாலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் நமக்கு முதல்ல சொல்கிறது டூ பித் பால் கேரிங் ஈக்குவல் சார்ஜஸ் அப்போ அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு பாடிக்கு இடையில் என்ன இருக்கும் ரிப்பல்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் அ காமன் பாயிண்ட் பை அ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்த் ஸோ திஸ் இஸ் தி லென்த் அண்ட் திஸ் இஸ் த லென்த் அந்த ஈக்குவல் எப்படியும் செப்பரேஷன் பிட்வீன் தெம் இஸ் ஆர் இது தான் ஈக்குவல் எப்படியும் பொசிஷன் ஆர் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு நவ் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் ரிஜிட்லி காம்ட் சாரி கிளாம்ட் அட் த ஆஃப் ஹைட் அதாவது அதே இதுல இருந்து இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒய் அப்படின்ற ஹைட் இருந்தது இல்ல இப்ப ஒய் அப்படின்ற ஹைட் இல்லாம அதோட அப்படியே ஆஃப் புரியும் நினைக்கிறேன் அப்படியே ஆஃப்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒய் அப்படின்ற ஹைட்டில் வச்சுருந்தத இப்போ ஒய் பை டூ ஹைட்டில் வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது தான் கேள்வி ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஆர் டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ஆர் டேஷ் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நமக்கு தெரியும் பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம ப்ரீவியஸில் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ரைட் இது இதுவும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜ் கடையில் எல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி இருக்கும் அண்ட் அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா சிமிலர் சார்ஜ் அப்போ இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இதை அப்படி நோட் பண்ணி வச்சுக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஆப்வியஸ்லி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சந்தேகமே கிடையாது டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கினுடைய டென்ஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ இந்த டென்ஷனை நம்ம இப்படி ஒரு காம்பனண்டாகவும் இப்படி ஒரு காம்பனண்டாகவும் பிரிக்கலாம் அண்ட் வி கேன் சே இஃப் திஸ் இஸ் தீட்டா திஸ் ஆல்சோ வில் பி ஈக்குவல் டு தீட்டா அப்போ இது காஸ் தீட்டா காம்பனண்ட்டு இது சைன் தீட்டா காம்பனண்ட் ஹாரிசாண்டல் வர்டிக்கல் அப்போ இது என்ன டி காஸ் தீட்டா இது என்ன டி சைன் தீட்டா ஓகே அப்போ எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்னா இந்த பாதி ஆர் பை டூ இந்த பாதி ஆர் பை டூ அப்போ எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது ப்ரீவியஸாக பண்ண அதே விஷயம்தான் சரிங்களா அப்போ அதில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறது கரெக்டாக ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வெரி கோயிங் டு ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பித் பால் ரைட் அப்போ எப்படி பண்ணலாம் சொல்யூஷன் ரைட் ஸோ சொல்யூஷன் சிம்பிள் கிவன் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா பெருசு எதுவுமே கிடையாது வி ஹவ் டு சப்ஸ்டியூட் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட்ல இருக்கு அப்போ ஐ கேன் சி டி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எஃப்இ எஃப்இ அப்படின்றது என்ன எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ சார்ஜஸ் ரிப்பல்சிவ் ஸோ சிமிலர் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வி ஆர் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் த டெரெக்ட் ஃபார்முலா கே டைம்ஸ் கியூ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்றது அந்த ரெண்டு சார்ஜ் கடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டி காஸ் தீட்டா இந்த காஸ் தீட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் என்னது எம்ஜி அவ்வளவுதாங்க ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்றேன் ஐம் கோயிங் டு டிவைட் இது
q square divided by r square என்று இந்த distance இது என்னது new distance r dash என்று சொல்லிடம் அவ்வளவுதாங்க r dash square mg அவ்வளவுதா so இந்த equation நான் 2 அப்படின் சொல்கிறேன் இப்பு நமக்கு இந்த 2 charge கடையில் இருக்கு கூடிய அந்த விஷயத்த நம்ம கண்டு பிடுச்சிடம் இப்பு நமக்கு என்ன தேவ tan theta, right? So, tan theta, which is equal to opposite by adjacent. Correct? Tan theta, what is it? Opposite by adjacent. Right? So, this is theta. Tan theta, what is it? This is opposite R by 2. This is adjacent R by 2. That is this triangle. Right angle. Correct? Theta, tan theta, opposite by adjacent. R by 2 divided by Y. Correct? Opposite by adjacent. அப்பு R by 2 by Y. அவ்வளோதா. அதுதான் இங்கு இப்போம் எழுதுப் போகிறேன். அப்பு இங்கு பாருங்க. Right? So, I can say that tan theta வே என்ன சொன்னா? R by 2 by R. Sorry, by Y. என்ன? R by 2 divided by Y. எப்படி இருக்கிறேன். இப்படி இருக்கும். So, இது நம்ம் direct இப்படி எழுதுக்கிறாம். தெரியுது. Okay, right. So, அது which is equal to kq square by அந்த term இல்லியா? So, which is equal to which is equal to what? k q square r square mg இதன் அப்படியதான் அழுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத